Bonjour tout le monde. Uh, hello everyone. I would like first to start on behalf of Dr. Tam, who is Canada's Chief Public Health Officer, to share the usual update on the number of COVID-19 cases in Canada. There are now 31,884 cases, including 1,309 deaths. For lab testing, we have completed tests for over 507,000 people with 6% confirmed cases. Bonjour tout le monde. Au nom de la Dr. Tam, qui est administratrice en chef de la santé publique du Canada, j'aimerais fournir une mise à jour rapide sur la situation de la COVID-19. Nous avons aujourd'hui un total de 31 884 cas, 1309 décès, 507 000 tests ont été effectués et environ 6 de ces tests se sont avérés positifs. Earlier this week, Dr. Tam said that there is some cause for cautious optimism coming from the data. This still holds true, but we must remain vigilant, stay focused, and keep our eyes on the ultimate goal, which is limiting the spread of this terrible virus to protect our families, our friends, and our fellow Canadians. Dans certaines régions du pays, l'épidémie perdra de son ampleur plus tôt que dans d'autres régions. Mais où que nous vivions au pays, chacun doit continuer de contribuer à ralentir et à arrêter la transmission de la maladie dans nos communautés. Il s'agit notamment de se laver souvent les mains, de s'éloigner physiquement les uns des autres et de rester chez soi autant que possible. Si nous, ne conservons, si nous ne conservons pas ces bonnes et importantes habitudes, de nouvelles éclosions peuvent survenir n'importe où et n'importe quand. Some parts of our country will experience the epidemic slowing down earlier than others, but no matter where we live in our country, everyone must remember to keep doing the things that are helping to slow down and then to stop the transmission in our communities. This includes washing our hands frequently, physical distancing from one another, and staying home as much as possible. Unless we all remain diligent in maintaining our new habits, new outbreaks can be sparked anywhere at any time. Remember, as Dr. Tam also said, this is not a sprint, this is a marathon. We need to keep doing and keep doing the right things and keep being strong all together. Ensemble, nous traverserons cette crise en gardant espoir et en continuant de prendre soin les uns les autres. Et en terminant, j'aimerais aussi donner rapidement une mise à jour sur la prestation canadienne d'urgence qui, comme nous le savons, fournit une aide absolument essentielle à des millions de Canadiens et de familles qui se trouvent dans des situations financières et économiques très difficile. En date du 16 avril, 6,4 millions de demandeurs ont fait une demande pour un total de 7,9 millions de demandes et 7,6 millions de ces demandes ont déjà été traitées. So finally, I will also provide a very quick update on the important Canada Emergency Response Benefit, which is helping millions of Canadians, workers and families go through the very difficult economic times of the crisis. We, as of April, 8, as of April 16th, we have received a total of 7.9 million applications from 6.4 million different applicants. Six of these uh, 7.9 million applications, 7.6 million have already been uh, treated. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie du ministre Mark Miller, qui est ministre pour les services aux Autochtones. J'ai aussi la chance d'être en compagnie du Dr. Wong. So I have the pleasure of being in the company of Minister Mark Miller, who is Minister of Indigenous Services, and of Dr. Wong. So I would first turn to, doc, to Minister Miller, to Mark, and then to Dr. Wong. Mark. Merci, Jean-Yves. Good afternoon. 
Sego, bonjour. I want to start by saying that over the last few weeks, Indigenous communities have taken many positive measures to protect their populations in the face of COVID-19. I want to recognize their important work and the strength that they've shown. To the First Nation, Inuit and Métis leaders, elders and youth, your continued leadership and insight is integral to ensuring that we advance preparedness, planning and supports that meets actual community needs and protects the most vulnerable, as we are all focused on the public health response that will save lives. In addition to the previously announced $305 million in funding to address immediate needs and to help Indigenous communities prepare and react to the spread of this virus, this morning the Prime Minister announced $306.8 million for Indigenous businesses as we recognize their unique needs. These businesses are the backbones of communities across this country, and they are integral to the vibrancy of the Indigenous economy and the Canadian economy. While larger Indigenous businesses may already be clients of mainstream banks, we recognize that smaller Indigenous businesses may be disproportionately affected by this unprecedented and unique situation. These businesses may and are already facing unique challenges such as being in rural or remote locations and having less access to capital. The emergency funds announced today will be provided to Indigenous businesses through the 59 Aboriginal financial institutions, enabling them to keep supporting the thousands of small and medium First Nations, Inuit and Métis businesses, a great number of them run by women. It will help stabilize Aboriginal financial institutions and will allow for short-term interest-free loans and non-repayable contributions, offering maximum flexibility in supporting local businesses and ensuring they are well positioned for the recovery to come. Nous reconnaissons également les défis uniques auxquels sont confrontées de nombreuses communautés dans les territoires, notamment l'accès au transport aérien pour la nourriture et les provisions essentielles. Nous avons annoncé en début de semaine un appui financier de près de 73 millions de dollars pour soutenir le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, afin qu'ils puissent minimiser la propagation du virus en fonction de leurs priorités et de leurs besoins. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones à travers le pays pour identifier leurs besoins et fournir l'aide nécessaire. We continue to work in close coordination with communities to ensure necessary resources and supplies such as PPE, bottled water, hand sanitizer, and testing are in place to prevent and combat the spread of COVID-19. In collaboration with Indigenous communities, we will continue to adapt plans and provide surge capacity as the situation evolves. To date, we've shipped 555 orders for PPE, personal protective equipment. In regards to testing, nursing stations and health centers in each region have the supplies required to administer tests, and we are continuously working to ensure a consistent supply as needs arise. Ne connaissions pas actuellement le nombre de tests administrés en dehors des réserves en ce qui a trait aux Autochtones, puisque les gens n'ont pas à s'identifier comme Autochtones dans le cadre du protocole de test. Je soutiens les appels en faveur de meilleures données, y compris des informations indiquant si les, pa les patients testés sont des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ou des Métis, et c'est un aspect que nous continuons d'examiner de près. On that note, I'd like to highlight some of the great work being done in communities, for example, in Akwesasne, which is about to open its mobile testing unit and will be deployed across its territory to increase testing and awareness in the days to come. As of April 17th, there have been 52 confirmed COVID-19 cases in First Nation communities on reserve and 12 confirmed cases in Nunavik Inuit communities, as well as one death. I'd like to extend my sincere condolences to Six Nations of the Grand River. Our thoughts are with the families, loved ones, and community as they, hail, as they heal during this difficult time. While we are thankful for the low number of cases in Indigenous communities to date, we are not taking and should not take this for granted. This is a function of a number of things, notably remoteness of the communities, some of the aggressive measures taken by the leadership, medical and political, in communities, learning from the experience and being in a position to take act of what's gone on across the globe, learning from the good and the bad. Nous savons également qu'avec l'arrivée du printemps, 
vient la saison des crues et des inondations. Nous travaillons présentement avec les communautés autochtones pour nous assurer qu'elles sont bien préparées aux situations d'urgence, y compris aux inondations potentielles. Par exemple, Service aux Autochtones Canada fournit 2,1 millions de dollars à la Première Nation de Kachéchéwan pour soutenir, pour soutenir son plan visant à réduire les risques présentés par le virus et les inondations potentielles dans sa communauté. Ce financement soutient la décision qu'ils ont prise de s'isoler du COVID-19 dans des camps de chasse traditionnels utilisés au printemps pour la chasse à l'oie. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de recommandations plus larges de santé publique visant à renforcer l'éloignement physique pendant la pandémie de coronavirus. Et bien que ce soit des circonstances très malheureuses qui aient amené à cette situation, nous sommes heureux d'apporter notre soutien à cette initiative. Lorsqu'ils sont bien équipés, les déplacements sur le terrain en petits groupes constituent une, constituent une forme positive et saine de dis distanciation physique, une mesure importante pour prévenir et réduire la propagation du virus. Ce nouveau financement servira à l'achat de provisions d'équipements et de matériel nécessaires à cette forme d'auto-isolement. Notre priorité absolue est la santé et la sécurité des membres de la communauté pendant cette période difficile et notre équipe de gestion des urgences et des crises est en contact régulier avec la Première Nation de Kachéchéwan pour discuter et, prépa et préparer des plans d'urgence en cas d'inondation. We continue to recommend that First Nations with upcoming elections not proceed with elections at this time due to the current public health risks associated with large gatherings. Accordingly, Last week, we introduced a temporary regulatory option, the First Nations elections, cancellation and postponement regulations that enable First Nations leaders to continue in their positions for up to six or 12 months so that they can stay focused on keeping their communities safe in the face of COVID-19. We've been in direct communication about this option with communities who are currently or will soon be undergoing the election process, and I encourage communities to avail themselves of this option. But I want to be clear, the final decision to hold or postpone elections ultimately lies with community leadership, and we must respect that. Should communities decide to proceed with elections as scheduled, we stand ready to provide advice on measures to minimize the risk of spreading the virus to community members. All this being said, we recognize that more support will be needed. By working together, we can save lives, and we will be there to make sure no Indigenous community is left behind. Miigwech. Nakumik, merci. Thank you. Merci beaucoup, Marc. Uh, Dr. Wang. Uh, bonjour. Je voudrais commencer en soulignant les uh, points importants pour la santé publique. First of all, I want to actually start by highlighting some very important principles about public health. It is very important to take physical distancing seriously. Avoid crowds, gatherings, avoid non-essential travel, limit contact with people who are at high risks of complications, such as the elderly, people with underlying medical conditions. Isolate if sick and go home if you're sick. It is important to practice hand and respiratory hygiene. We need to stop smoking, stop vaping. Et pour uh, notre attention, uh, il est important de contrôler uh, notre tension et uh, notre diabète et aussi notre poids. It is important to make sure that we control our cardiovascular and pulmonary diseases as well. So with that, I'm going to say nakumik, miigwech, merci et thank you. Merci, Dr. Wang. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Merci, Monsieur le ministre. On va commencer par les questions au téléphone. Une question, un suivi. On va prendre celle dans la salle par la suite. Opérateur. Thank you. Merci. Our first question, notre première question, nous vient de Philippe Vincent Foisy avec Radio-Canada. Please go ahead. Oui, bonjour. La première question pour Monsieur Duclos. Euh, Monsieur Duclos, est-ce que, là, on, on parle de la frontière américaine là, que, qui va être fermée pour un mois de plus, est-ce qu'on est quand même sûr est-ce que vous avez des assurances qu'on va être capable d'avoir du matériel médical de protection qui va provenir des États-Unis, que ce matériel-là va venir et qu'il n'y aura pas de problème à la frontière ou qu'il n'y aura pas de problème avec l'administration Trump? Bon, comme vous le soulignez, euh, Philippe-Vincent, la, 
la relation avec les, nos voisins américains est absolument essentielle dans le contexte actuel. Elle est importante dans tous les contextes, mais en situation d'urgence comme nous le vivons, c'est une, euh, une relation qui, que nous surveillons à tous les jours. Nous parlons à nos partenaires à tous les jours. Comme vous l'avez indiqué, l'entente que nous avions il y a déjà quelques semaines est renouvelée pour un autre 30 jours. Il y a dans cette entente, évidemment, l'assurance la, 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 que le passage des biens et services essentiels dont on a besoin au point de vue alimentaire, au point de vue médical, mais aussi à d'autres points de vue. Donc, cette assurance, elle est présente. Donc, nous sommes heureux que nous ayons pu rapidement renégocier cette entente pour un autre 30 jours. Mais on a aussi, évidemment, d'autres discussions importantes euh, pour la continuation de la relation d'approvisionnement dans les deux sens de la frontière qui, est, euh, qui va bien, mais dans, comme dans toute relation et certainement dans la relation avec notre voisin du Sud, qui va continuer à demander euh, beaucoup euh, d'attention et de travail. So, um, uh, OK, but it's in English. Very, so I was um, saying in French what most Canadians already understand, which is that the relationship with our friend and neighbor is not only important in all contexts, but absolutely essential in the current emergency context. We are pleased with the fact that we were able to uh, renegotiate the agreement that we had achieved just a few weeks ago for the next 30 days, which uh, uh, achieves a number of different objectives, but one of them is the absolute necessity to keep the movement of essential goods and services across the frontiers, the frontier in both ways, in both directions, because uh, goods go south, goods go Uh, north, and those goods, medical, food, and other goods, are absolutely important to maintain the security and the health of Canadians. Um, oui, donc ma question, est, je pense qu'elle est précise. C'est vraiment sur le matériel de protection médicale. Là, je comprends les, les enjeux à la frontière. Euh, Est-ce que vous avez l'assurance la, 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 de l'administration américaine? que 3M, que les autres compagnies vont être capables d'exporter du, du matériel d'une protection médicale, qu'on va être capable d'importer ce matériel-là des différentes compagnies américaines. Est-ce que ça, c'est est quelque chose que vous avez réussi à obtenir auprès de l'administration américaine, qu'on va pouvoir continuer de s'approvisionner en matériel de protection médicale? Je comprends pour le reste, mais la question est très précise sur le matériel de protection médicale. Mais les deux mots clés sont ici citizens on both sides of the borders uh, that are of the border that are anxious that are in need of uh, being reassured and that's exactly what the responsibility of the federal government is is to not only to provide the essential flow of those medical goods but also to reassure Canadians that we will be we will always be working uh, to maintain both the relationship and the movement of those goods thank you minister next question Our next question, notre prochaine question, is from Theresa Wright. Please go ahead. À vous la parole. Uh, good morning, uh, Minister Duclos. You said that the numbers are giving uh, us cause for op cautious optimism, and Canadians are starting to see numbers in their provinces improving, and so they're naturally going to question when we can get to the new normal. So what can we tell them? Well, first, uh, two things. Very At uh, the very broad level, yes, there is cause for cautious optimism. This being said, we need to be very mindful that uh, the significant, considerable and difficult efforts that Canadians have been making over the last few weeks need to be maintained. We don't want to lose what we have gained over the last few weeks with the enormous efforts of, uh, of Canadians and governments. So let's be let us be very clear, although we want to be Uh, optimistic, we need to be absolutely cautious and maintain the clear guidance of Health Canada, Public Health Canada, and all public health officers across Canada, the absolute guidance that we need to maintain physical distancing, wash our hands regularly, avoid, you know, stay at home as much as possible, certainly avoid Uh, absolutely non-essential travel. So we really want to keep maintaining our efforts because if we didn't do that, we would end up losing all the gains that we have acquired, that we have made over the last few weeks. Follow up. 
Thank you. Um, Minister Miller, uh, you mentioned uh, the regulatory changes that you made with regards to First Nations elections, allowing their leaders to continue in their roles for up to six months. But there are some Indigenous leaders who are saying this should have come sooner. A Manitoba First Nation is going ahead with an election, I believe, today. How concerned are you about their safety in this voting process, and why didn't these regulations, uh, regulation changes happen sooner? Well, thank you, Teresa. And in regards to the First Nation that is that is going ahead with this election, we are working closely with them to make sure that it is done, uh, observing the strictest health protocols to ensure that everyone stays safe. Uh, it is ultimately, and if you respect uh, self-determination, is ultimately their decision whether to go ahead or not. You can imagine the immense sensitivity around enacting new regulations under the Indian Act, uh, which is a colonialist instrument uh, that is decried far and wide. And as we move beyond the Indian Act, we must recognize that there are certain First Nations that still operate under it. Um, enacting regulations that give First Nations the flexibility to do that, where I, uh, as the Minister of Indigenous Services, did not have uh, that ability, um, is an immensely delicate operation. It, it meant um, some level of con uh, consultation to ensure that we were getting it right. We moved as quickly as we can, and uh, knowing uh, the machinery of government uh, in, in respect of enacting regulations and how slow that can be, uh, I'm quite proud at how quickly they moved uh, and the rapidity at which these regulations were put into place. And indeed, there's a mechanism within the regulations, Teresa, that uh, allows f uh, for decisions that were taken previously to postpone um, to, uh, to be considered uh, valid and therefore ensure the continuity of, of, of governance. I, I would not say there was a governance gap created um, under the current clauses of the Indian Act. There was, there was a governance inconvenience in respect of putting power into band managers that may not want to assume the power and the uncertainty uh, around, around, uh, around what leadership uh, tools would be available to address COVID. The focus is on the health response. And so um, these are regulations that are of a temporary nature. They last one year. Uh, they, are, they, they, they expire and then should uh, they expire after a year, and should we need to reenact them, we will assess uh, at that time. But they are uh, very, very narrowly tailored, um, put into place, frankly, uh, in record time, uh, to address a very, um, a very important set of circumstances, namely to ensure that there is leadership continuity in face of uh, of a global pandemic, uh, with the flexibility allowed and accorded um, to First Nations um, pursuant to their rights uh, of self determination. So we must respect those choices, um, but we'll be working hand in hand with communities to ensure that those decisions, um, those electoral decisions, are, are 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 taken with the most information possible and in the strictest of respect of the current health protocols. Thank you, Minister. Next question. Our next question is from Catherine Lévesque with La Presse Canadienne. Please go ahead. Have la parole. Oui, bonjour. Mes questions sont pour M. Duclos. Euh, je veux juste revenir rapidement sur euh, ces militaires là, qui sont envoyés dans les dans les CHSLD à partir d'aujourd'hui. Euh, les forces armées canadiennes ne nous ont pas donné beaucoup de détails là, sur la proportion euh, et qui va aller où. Donc, François Legault parlait de, du Grand Montréal, de la Mauricie, de l'Estrie qui était problématique. Je me demandais, pouvez-vous nous dire aujourd'hui où ces militaires seront envoyés et euh, dans, dans quelle proportion, dans quelle région? Bien, merci. Je vais commencer par remercier tous ceux et celles des, dans les deux gouvernements qui ont travaillé très fort en un temps record pour faire en sorte qu'on prenne pleinement conscience à la fois de l'importance, mais aussi de l'urgence de la situation. Et évidemment, cette urgence et cette importance de la situation relèvent en premier lieu du gouvernement du Québec, mais le gouvernement canadien a aussi la responsabilité de réagir de manière appropriée et suffisamment vite à une telle demande. Alors, ce qui s'est passé en très peu d'heures, c'est que autour de 125 euh, membres des forces armées qui, avec des compétences et des, et des habiletés de type médical, sont sur le point d'être déployés euh, au Québec sous le leadership et la direction du gouvernement du Québec, comme ça doit être le cas. C'est le gouvernement du Québec qui doit identifier les besoins, identifier les individus, les responsabilités et le rythme auquel ces gens sont, sont déployés. Alors, les informations que nous avons du gouvernement du Québec, c'est que le gouvernement du Québec est satisfait de la vitesse 
et de l'efficacité avec laquelle ce processus est mis en place. Les, les gens sont envoyés dans les endroits où les besoins sont les plus criants. Les gens sont aussi capables de se déplacer en fonction de l'évolution de ces besoins. Et donc, que, que ça va bien, ce qu'on entend du gouvernement du Québec, donc c'est que le gouvernement est satisfait, mais c'est sûr que le gouvernement fédéral doit continuer à faire tout ce qu'il peut pour appuyer à la fois, comme je disais, l'urgence et l'importance de la situation. Catherine, on suivi. Oui, donc, j'en comprends que vous ne savez pas exactement où sont ces besoins les plus criants. Si oui, pouvez-vous nous le dire? Et ma question de suivi, euh, ben, peut-être que vous pouvez y répondre là, en l'absence de Mme Freeland. Euh, il y a eu une discussion plus tôt cette semaine avec les premiers ministres des provinces concernant la rémunération des travailleurs essentiels. Euh, je, je me demandais, est-ce qu'il y a un, un accord avec les premiers ministres des provinces pour accorder une prime? Euh, si oui, pour combien de temps, à combien s'élève sa, sa, cette prime et quels sont les travailleurs visés par cette mesure? Bien, la première chose, c'est que je commencerai par dire qu'il y a une, une évidence euh, que qu'on est en train de, de comprendre au Québec et ailleurs au pays, c'est que beaucoup de travailleurs dans les services essentiels sont trop peu payés pour les responsabilités qu'ils doivent assumer et pour les circonstances difficiles dans lesquelles ils doivent assumer ces responsabilités. Le gouvernement du Québec et, et les Québécois, je pense, se sont, euh, sont aperçus de ça peut-être un petit peu plus vite que dans d'autres provinces, mais partout au Canada, c'est maintenant clair. Et, et donc, c'est la le, le première chose, première évidence que je, devrais, que je voudrais communiquer. Et la deuxième chose qui se passe, comme vous l'avez dit, c'est que le gouvernement fédéral a envie d'appuyer les provinces et les territoires, à appuyer ces, ces travailleurs en, de, en, qui fournissent des services essentiels. Les discussions euh, vont bon train, comme Mme Freeland euh, l'a dit. Tout le monde, est, est, je pense, est sur la même longueur d'onde. Et là, il faut trouver les bons mécanismes avec la, avec, par lesquels le gouvernement fédéral pourrait aider euh, de manière financière, évidemment, parce que c'est une question euh, de responsabilité et de juridiction. Le, le, le gouvernement du, du, du Canada doit veut appuyer, mais doit l'appuyer d'une manière qui respecte les compétences des provinces et des territoires. Donc, les, les discussions vont, 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 vont bon train et on a hâte d'annoncer euh, davantage de précisions là-dessus. Merci, M. le ministre. On va maintenant prendre les questions dans la salle. Starting with Ian Wood, CTV. Minister Duclos, um, BC's success is credited on, uh, with good testing and tracing, and Ontario is being seen to lag behind now. Is the federal government going to step in and uh, mandate provinces to increase testing, and are you concerned that provinces that are lagging behind are going to pull down those that have come ahead? You are absolutely correct in, in describing testing and tracing as being key. Um, actions in, in, in the COVID-19 context. Uh, we also uh, understand that different provinces um, face different circumstances, uh, and this is really the case in my home province in, in Quebec, and the federal government is always uh, not only uh, willing, but most, most often always able to, to provide uh, guidance that may be helpful in the local uh, circumstances and provide any logistical support and any procurement support when it comes to uh, making equipment and testing um, equipment uh, available to provinces and territories. So we want to do this uh, as, as much as is needed and asked by provinces and territories. And that's what we will continue to do. And with regard to those that are on uh, old age security or disability benefits, uh, those that have a fixed income, um, what's being done for those people who might be facing mounting uh, costs with regard to groceries or transportation or cost of living when they're on a fixed income? And is there any talk with the provinces about making sure that CERB doesn't affect their uh, receiving of federal benefits? Well, that's uh, making ends meet in the current context is a, a large source of anxiety for many Canadians and particularly lower income and vulnerable Canadians. That's why we acted very quickly and put into place measures that 
the federal government certainly never implemented and probably never envisaged, such as the Canada Emergency Response Benefit, but also increasing the GST tax credit, uh, providing support to families of children, in particular families with lower incomes through the Canada Child Benefit. But we, and as the Prime Minister keeps saying, we are working in an emergency situation which requires continuing actions and continuing forms of support. So we are going to continue, as the Prime Minister again said, going to continue uh, being mindful of the anxiety and the difficult circumstances which Canadians are going through, but also renewing and developing our continuing support to those Canadians. Hi, Minister Duclo. Ashley Burke, CBC News. Um, BC is talking about per perhaps uh, easing up some of the restrictions next month if the number of hospitalizations go down, the number of cases go down. At a federal level, what is the bar that we have to meet in order to relax some of these measures? Is it a certain number of cases? Is it a certain amount of people in hospital? Or is it, uh, you know, the number of tests that we are doing a day? Thank you. Well, that's a very good question and, uh, and a very good question which Dr. Tam uh, has answered regularly over the last few days. Uh, I'm, I don't have the same expertise and perhaps not the same credibility as Dr. Tam would have in, re, in re responding to that important question. But let me, let me summarize what she would probably say. It's around uh, the, the, not only the curve, but of course where the curve may be heading. It's also around the capacity of the health system. It's also about uh, the number of deaths, the number of emergency intensive care units that are needed. Uh, and it's about the ability of workers to be, protected, to be protected in the environments in which they would have to work. It's about the ability of, uh, of securing enough equipment in, uh, under different scenarios. But since we have Dr. Wong, and since Dr. Wong is probably a, a, more, a lot more expert and certainly a, more, a lot more credible than I would be uh, in that area, perhaps, Dr. Wong, you would like to add your own uh, view? Uh, thank you. Um, a number of uh, factors that um, we all have to actually look at, um, as uh, Minister Duclo had just said, um, we have to actually look at, you know, not just, uh, you know, the curve where it's going, but also we have to look at uh, the local and the community and the provincial and the, the national picture, because it depends on the interface uh, between different factors. All of those really determine how one, uh, you know, would uh, consider perhaps easing some measures in one situation and not easing uh, some measures in other situations. So, thank you. Um, and I'm also wondering, how many blue med medical tents does the department have ready to send to communities, and when exactly would that happen? Are you sp speaking to Indigenous communities? Exactly. Not just from, uh, we, I believe we have that number. We have uh, secured additional blue med facility. They can be used for different uh, different solutions, whether it's isolation or testing. Uh, it depends on the needs of the community. And it's really, as we look at the pandemic plan and the possible expansion, which has, hasn't occurred in, in communities, but th we have to examine and consider those possibilities, we will ramp up resources. We have uh, a number in stock available uh, and in the process of being deployed into communities that have asked for it um, and have it um, as part of their pandemic plan. Uh, I don't have those precise numbers, uh, nor do I have the ones in stock. It's, a, it's very much a moving variable as we, as we ramp up capacity and as we recognize that there may be surges in communities, um, but it, it, it's, it's very much something that, uh, that, we, that we are assessing on the fly, but we do have a number of them prepared to be deployed and have been deployed in some circumstances. I'll let Tom uh, answer more directly. Thanks. Um, you know, with these uh, um, mobile structures, um, we are looking forward to supporting Indigenous communities uh, in order to expand the capacity uh, to deal with uh, uh, overcrowding issues temporarily uh, while addressing the, the longer term housing uh, challenges as well, trying to actually create a safe space to in order to actually provide um, uh, services such as uh, testing, um, such as uh, taking the swaps, such as, uh, you know, isolation, um, as well as uh, overflow, you know, for um, uh, temporary uh, medical help or nursing help in the community. All of those, uh, you know, are part of, uh, a, you know, a comprehensive approach that we take. Thank you. Okay, turning back to the phone, operator. 
Thank you. Our next question, notre prochaine question, is from Mélanie Marquis avec La Presse. Please go ahead. Ouvre la parole. Merci. Euh, ma question est pour euh, M. Duclos. On parlait de la frontière, de la relation plutôt largement avec les États-Unis qui allait être euh, testée. J'aimerais savoir comment vous réagissez quand vous entendez le président Trump manifester son, son impatience euh, versus, euh, via la, la, versus pardon, la, la réouverture de l'économie. Ça vous préoccupe? Bien, comme économiste, euh, je dirais que dans les circonstances actuelles, il, si on veut maintenir les gains en matière de santé publique dont on a absolument besoin pour relancer l'économie, il faut être absolument très prudent. Ce sont des sacrifices qu'on a connus au cours des dernières semaines. Ce sont à la fois des sacrifices humains euh, en termes d'isolement physique, en termes d'anxiété, euh, mais aussi des, 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 euh, des sacrifices économiques, des pertes d'emplois considérables des gens qui n'ont plus de revenus ou presque plus de revenus pour joindre les deux bouts. Alors, si on veut que ces sacrifices, à la fois en termes sanitaires et en termes économiques, euh, mènent à une meilleure situation au cours des prochaines semaines et des prochains mois, il faut être très prudent. Alors, c'est pour ça que même si on a tous envie, on a tous hâte là, de passer à un autre rythme en matière économique, il faut absolument écouter ce que les experts en santé publique nous disent si on veut que nos comportements en santé s'arriment à des objectifs de reprise économique que l'on souhaite tous atteindre rapidement. Mélanie, en suivi. Craignez. Oui, euh, ben vous parlez euh, avec votre chapeau d'économiste. Si vous, vous mettez celui de, de citoyen, quand vous entendez M. Trump euh, piaffer à, à l'idée de, de, de recommencer en fait la libre circulation des gens, vous, vous réagissez comment? Est-ce que ça pourrait porter atteinte à la, la, la sécurité, la santé publique au Canada ici? Ben, la réponse est que non, parce que nous avons au Canada... Euh, des experts en santé publique qui sont très solides. Nous avons aussi des provinces et des territoires et des municipalités qui font un très bon travail en matière de santé publique, qui nous rappellent à tous les jours à quel point il faut respecter les directives de base de santé publique si on veut sortir de cette crise rapidement et efficacement. Donc, je pense qu'on peut se réjouir euh, d'habiter euh, au Canada et de pouvoir profiter à la fois d'un système de santé et de santé publique solide et de capacité de passer à la prochaine étape, à la relance économique, qui sont considérables. Euh, évidemment, ça inclut la capacité du gouvernement fédéral, qui, d'un point de vue fiscal, est, 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 comme vous savez, très solide, mais aussi la capacité de collaboration entre les différents niveaux de gouvernement, qui va être absolument essentiel lorsqu'on va vouloir relancer l'économie. Donc, ça fonctionne bien au niveau de la santé publique, et je crois que ça va très bien fonctionner aussi lorsque va venir le moment de relancer avec une collaboration intergouvernementale importante de relancer l'économie. Merci, M. le ministre. I believe this is uh, all the questions we had. So, ceci me fait à la conférence de presse. Merci.